नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन द चैनल विद द वाई फैक्टर आज मैं लेके आया हूं एक ऐसे फोन की डिटेल जिसका नाम है रियल मी वन और इसने आते ही मचा दिया है तहल का क्योंकि अगर मैं बात करता हूं इंडिया के अंदर दो कैटेगरीज फोन की जो बहुत ज्यादा मशहूर है एक तो अंडर टेन थाउजेंड और एक है अंडर फिफ्टीन थाउजेंड मतलब लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं कि दस हजार की रेंज में बेस्ट फोन कौन सा है या पंद्रह हजार की रेंज में बेस्ट फोन कौन सा है तो इन दोनों ही सेगमेंट के अंदर ओप्पो ने अपना फोन लॉन्च कर दिया रियल मी के नाम से और क्या कमाल का ये फोन है अगर इस फोन के बारे में डिटेल में बात करूंगा लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है कि काफी दिनों से मतलब काफी दिनों से क्या आप अगर बात करता हूं पिछले काफी टाइम के अंदर से रेडमी फोन ने लगभग कब्जा कर रखा था इस सेगमेंट के अंदर थोड़े दिन पहले जेन फोन आया था वो तो अभी पूरी तरीके से संभल भी नहीं पाया होगा और अब लॉन्च हो गया है रियल मी और इस फोन की स्पेसिफिकेशन तो बहुत ही कमाल है सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी बॉडी डिजाइन के बारे में पूरा एल्यूमिनियम का ये बॉडी डिजाइन है मतलब काफी स्ट्रॉन्ग इसका अगर मैं लुक की बात करूं तो लुक्स भी काफी अच्छे डायमंड कट के अंदर है मैं पिक्चर्स आपको दिखा देता हूं सिक्स इंच इसके अंदर आपको फुल आईपीएस डिस्प्ले मिलता है यानी कि टू वन सिक्स जीरो इंटू वन जीरो एट जीरो फुल एच डी प्लस चार सौ तीन पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच आपको मिलने वाला है एटीन इंस टू नाइन का एक्सपेक्ट रेशियो रहेगा तो फोन की तो देखते हैं तो स्क्रीन तो बहुत अच्छी है और लुक्स भी बहुत ज्यादा अच्छी है अगर प्रोसेसर की बात करता हूं तो प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा हीलियो का P60 ये मीडिया टेक का प्रोसेसर है दोस्तों MT6771 और अगर कंपैरिजन करें इस प्रोसेसर की स्नैप ड्रैगन के 636 के प्रोसेसर के साथ तो हर एक बेंचमार्क के अंदर देखा गया है कि P60 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है तो किसी भी हाल में कम नहीं है सिक्स से और लगभग अगर काफी सारे यूट्यूबर्स ने तो ये भी बताया है कि इसने पछाड़ दिया है सिक्स को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट इसमें आपको मिलने वाला है इस प्रोसेस के अंदर तो डेफिनेटली आपकी बैटरी का बैकअप भी काफी अच्छा होने वाला है पिक्चर की क्वालिटी भी काफी अच्छी होने वाली है और यूजर एक्सपीरियंस भी आपका काफी अच्छा होने वाला है और जहां तक कैमरे की अगर बात करूं एक चीज तो फोर शोर है हमेशा निराश किया है आपको रेडमी के कैमराज ने मतलब रेडमी नोट फाइव प्रो की अगर बात में थोड़ा सा छोड़ दूं क्योंकि उसके कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है लेकिन ओप्पो के बारे में तो आप जानते ही हो दोस्तों की कैमरा तो इनकी हमेशा ही यूएसपी रही है ओप्पो और वीवो के फोन अगर हमेशा बिके हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन उसका कैमरा रहा है और वो कैमरा का फीचर इन्होंने लाए हैं रियल मी के अंदर तो डेफिनेटली कैमरा तो बहुत ही कमाल का होने वाला है तो यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छा है फोन की लुक्स भी काफी अच्छी है और प्राइस की अगर बात करूं प्राइस में अभी इस पर आऊंगा हालांकि आपको नॉर्मली तो प्राइस आपको पता ही होगा लेकिन मैं एक हल्का सा कंपेरिजन करूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए अगर दस हजार की रेंज में आप जा रहे हैं पंद्रह हजार की रेंज में अगर आप जा रहे हैं तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूं आपको प्रोसेसर के बारे में स्क्रीन के बारे में इसके अंदर आपको ओक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है टू पॉइंट जीरो का ये कॉटेक्स ए के प्लेटफॉर्म पर मिला है माली का जी का इसके अंदर आपको जीपी मिलेगा तेरह मेगा पिक्सल का इसमें आपको रियर कैमरा मिलता है और आठ मेगा पिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड में मतलब पिक्चर ले सकते हैं एक चीज जो मैंने देखा जब मैं इसका लाइव इवेंट देख रहा था तो मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि ड्यूल कैमरा नहीं है ड्यूल कैमरा नहीं है दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बता देता हूं ये जरूरी नहीं है कि ड्यूल कैमरा होगा तो पिक्चर अच्छी आएगी अगर मेरी आप ओपिनियन की बात करें तो पिक्सल एक ऐसा फोन है पिक्सल टू एक्सएल जो है जिसके अंदर एक सिंगल कैमरा है या फिर सैमसंग के फोन की बात करूं एस जो कि एस प्लस नहीं एस एट की बात कर रहा हूं इनके अंदर सिंगल कैमरा है एंड बिलीव मी पिक्चर क्वालिटी जो है वो काफी जबरदस्त आती है काफी अमेजिंग पिक्चर के आती है तो ये पैरामीटर नहीं है कि अगर किसी फोन के अंदर ड्यूल कैमरा होगा तभी उसके अंदर पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी एक सिंगल कैमरा के अंदर भी आपकी पिक्चर काफी अच्छी आ सकती है फेस ऑन लोक का फीचर इसके अंदर आपको मिलता है साथ ही आपको मिलेगा ओरियो का 8.1 जो कि कलर ओएस के साथ आता है ये मतलब ओप्पो का अपना एक आप मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है कलर ओएस जो कि ये मानते हैं काफी अच्छा है हो सकता है आपको यूजर इंटरफेस काफी अच्छा मिले इसके अंदर भी वैसे एम का भी अपना एक अलग से आता है एम आई तो एक तरह से आप देखा जाए तो कंपैरिजन अगर हम सीधा सीधा लेके चलते हैं तो Redmi Note 5 Pro की जिसकी मैं बात करूं जिसमें छह जीबी और चौसठ जीबी का मॉडल आपको मिलता है सोलह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए के अंदर उससे भी बेटर छह जीबी एक सौ अठाईस जीबी का मॉडल जो है आपको Realme के अंदर तेरह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का पड़ता है तो दोस्तों ये लगभग तीन हजार रुपए कम है और अगर मैं बात करूं तो एक हजार रुपए बढ़ाने के पीछे जो Redmi का रीजन था वो ये था कि जी अब इंपोर्ट बढ़ गया है तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है उसकी वजह से हमारे को प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है और ये कितना फेक साबित हो गया जैसे रियल मी आया है मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि रेडमी बोलता है कि मैं इंडिया का फोन हूँ इंडिया का फोन हूँ लेकिन इंडिया के प्राइस पे वो फोन नहीं लाता है कितन
मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा अगर आप देखेंगे और कैमराज की अगर सैमसंग की बात करें और अदर ब्रांड्स की रियल मी का तो अभी कैमरा आपके सामने थोड़े दिनों में और डिटेल्स की आई जाएंगी तीन जीबी बत्तीस जीबी का मॉडल जो नोट फाइव का है नौ हजार नौ सौ नब्बे रुपए का वही तीन जीबी बत्तीस जीबी का मॉडल आपको आठ हजार नौ सौ नब्बे रुपए का रियल मी वन के अंदर मिलता है तो कैमरा की अगर बात करूं तो उसके बारे में तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि फोर श्योर है कि रियल मी का जो कैमरा है वो बेटर होगा रेडमी से और थोड़ा सा नाम दोनों का मिलता हुआ है रेडमी और रियल मी रियल जो है वो ओप्पो का है और रेडमी जो है वो शाउमी वालों का है शुरुआत में जब शाउमी का नया फोन आया था तो इसको भी कई लोग जियोनी से कम्पेयर करके भेज दिया करते मैंने ऐसा देखा है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बाकी जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है मैंने रेडमी नोट फाइव प्रो भी यूज किया है मैंने Redmi Note 5 भी यूज करा है दोनों का डिजाइन जो है वो मुझे खास कुछ पसंद नहीं आया और कैमरा uh, क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी जो मैंने आपको अपने कुछ वीडियोस के अंदर शेयर भी करी है इससे पहले जो मैंने अपना बॉक्स अनबॉक्सिंग जो करी है इसकी Redmi Note 5 की और Redmi Note 5 Pro की जो मैंने आपको डिटेल शेयर करी थी लेकिन अब ये फोन मेरे हाथ में अभी तक तो नहीं आया लेकिन जिस तरीके से मैंने ओपिनियन देखे और काफी सारे यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखे हैं तो इतना तो मैं लगभग श्योर हो गया हूँ कि फोन काफी अच्छा है इवन बड़े से बड़े यूट्यूबर्स जो आज तक हमेशा ओपो वीवो के बारे में बस कचरा कचरा बोलते आए थे उन्होंने भी जब इस फोन को यूज करा तो उन्होंने ये बताया कि फोन काफी अच्छा है परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छी है एंड वैल्यू फॉर मनी है तो आज देखिए ओप्पो ने भी ऐसा काम कर दिया है कि जब रियलिटी आई तो हरेक को बोलना पड़ा कि हाँ जी अच्छा फोन ये है दस हजार की आपकी रेंज हो या फिर आपकी रेंज हो पंद्रह हजार की दोनों ही बारी में आप जा सकते हैं रियल मी वन की तरफ लुक्स के बारे में कैमरा के बारे में परफॉर्मेंस के बारे में तीनों चीजों में आपको निराश नहीं करेगा ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपने वीडियो पसंद किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर ऐसे वीडियो मिलते रहे और मेरे को आपका सपोर्ट मिलता रहे